ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്മാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉപ്മാവ് ഇത് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വീഡിയോയിലോട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ പടം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് ഓൾ വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റവയൊന്ന് വറുത്ത് വെക്കണം വറുത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വരെ വറുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്നും കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഉപ്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്പി ഒന്നല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് സവാള ഒന്ന് വയന്ന് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്മാവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കാം തിളച്ചാലാണ് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റവ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ജസ്റ്റ് വറുത്ത റവയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്മാവ് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റവ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റവയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിൽക്കണം എങ്കിലേ കറക്റ്റ് ഉപ്മാവ് നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യും കൂടി ചേർത്താലാണ് നമ്മുടെ ഉപ്മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമായി കിട്ടുന്നത് നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വെല്ല് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉപ്മാവ് കറക്റ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ആ ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ഇലയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ